primary school Professor Amizinha of the Capui in the northeast of Brazil. This is an area, it's a semi-arid area which suffers from droughts and flooding, so water is an issue here, so is energy and uh, food. So we have this project that wants to try and solve with decentralized um, approaches the nexus between water, energy and food. Two electrodes, one anode, the other one is the cathode, both of which are made out of graphite felt. The anode is submerged into the soil where the bacteria grows on it and transmits the electrons, whilst the protons travel up towards the cathode to complete, to complete and close the circuit. Also to facilitate the protein transfer, we build an irrigation system which is used to make sure that the soil remains wet. And uh, as of now, we have 64 of these devices set up, all connected together, uh, working as one. Uma energia renovável elétrica é produzida para poder colocar em conjunto um reator eletroquímico, reator eletroquímico que ajuda na produção de oxidantes. E esses oxidantes, quando entram em contato com a água, degradam os compostos orgânicos, os poluentes e permitem é, limpar a água. Bom, o projeto em si foi uma experiência única de ampliar nosso conhecimento. E nos despertou uma curiosidade imensa de apreciar o projeto, de acompanhar e tudo. E foi muito legal, porque além de tudo a gente conhecer uma forma de energia renovável para o meio ambiente. Interessante porque é mais assim, por a bactéria, né? Todo processo é criado mais pela bactéria.